Mulheres evangélicas, integrantes de sete grupos da região e clubes de mães, se reuniram no sábado passado no distrito de Tamanduá, em Marques de Souza, para confraternização e reflexão durante o chá anual. Coordenado pela Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, a OASE, da localidade, através do grupo Samaritanas, o evento teve como tema de reflexão Dá-nos um pouco da tua água, da Semana da Oração pela Unidade Cristã, elaborado pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC. Também de acordo com os organizadores, foi uma tarde de canto, de gratidão, de crescimento conjunto e de fortalecimento na fé cristã para o servir e o testemunhar. De acordo com a pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a SLB, Marie Lutz, que coordenou o encontro em suas atividades, o grupo da Oase Samaritanas sempre busca colocar-se dentro dos objetivos como proporcionar o crescimento e fortalecimento na fé em Jesus Cristo, levar a mulher a valorizar a, a si mesma, integrar a mulher na igreja, acentuando sua participação e capacidade de decisão, encorajar a mulher a testemunhar sua fé conforme regimento interno da Oase do Sino do Vale do Taquari da ISLB. Já para a presidente da entidade, anfitriã, Loveli Kaiser, o evento também proporcionou momentos de lazer, troca de experiência e confraternização. Sob intensa neblina que tomou conta da pacata localidade de Batuvira, que conta não mais que 50 moradores, já a partir das primeiras horas da manhã da última terça-feira, centenas de peregrinos não se importaram com as condições do tempo e cumpriram pela quadragésima vez a missão de conduzir a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio num trajeto de 4 quilômetros entre o capitel e a igreja da localidade, onde ocorreram as homenagens à santa. No percurso, espaço para cantos e rezas e reflexão sobre situações que a humanidade enfrenta. Na chegada à igreja, a saudação a... durante a Santa Missa, que foi rezada pelos freis Albano Bom, José Miller e José Eduardo. Durante todo o dia, peregrinos de cidades como Porto Alegre, Caxias do Sul, Farroupilha, Cacequi, Viamão e Farroupilha, além de visitantes de locais mais longe, como Espírito Santo e Minas Gerais, se juntaram a fiéis à região para agradecer ou pedir proteção à santa. De acordo com o presidente da comunidade, Quintino Rossetti, o evento é uma tradição iniciada já na chegada dos imigrantes italianos à localidade por volta de 1910, quando ocorreram as primeiras romarias que mais tarde foram acrescentadas com festividades. Oficialmente, conta-se desde 1974, mas já passa de 100 anos o período de devoção à Nossa Senhora do Caravaggio na localidade de Batovira, interior de Progresso. Após o almoço, uma atração especial envolveu os participantes. Dezenas de artistas regionais participaram da gravação do programa Raízes da Carência, apresentado pelo tradicionalista Délio Marque, aqui na TV Informativo. <música> 